السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم إلى الآخر الآية أن حسان بن عاطية ما بتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة رواه الدارمي بإسناد صحي الحمد لله شمست تعريب برشان شاء الله باكر جنو جيني آما دركي عيدي تبير باكو تكي इसलमिक अनुष्ठानगुलचालना कर तौफिक दान कर शुक्रिया आदाय कर अलहमदुल्ला दरुद सालाम बर्षित हक प्रिय नबी मुहम्मद सल्लाह आलहियाल्लम प्रति एवं जरा के देखें आई डी टीवर सम्मानित दर्शक और श्रोता मंडल अपन के स्वागत जाना आज के जे विषय आलोचना करब धारावाहिक आलोचना चलो से सुन्ना बनम विदात सुन्ना बनम विदात अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक विषय सुन्ना एर अनुसरण करा जरूरी तेमनी भाव विदात दूरे थका विदात के अवयड करा से जीवन थे दूरे सर देवा तेमनी भावे ऊपरे जरूरी एवं गुरुत्वपूर्ण यजन ए विषयटी आलोचना कर सर्वप्रथम जानब जो आसले सुन्ना का के बोले सुन्ना शब्द आविधानिक अर्थ हे मुख छवि प्रतिच्छबि आकृति प्रकृति जीवन पद्धति कर्मधारा तरिका रास्ता इत्यादि एगुल के आविधानिक अर्थे सुन्ना बला है साथे साथ सुन्ना शब्द दुधरण प्रयोग इसलमी शरियते पे थी जेटी की पारिभाषिक अर्थ बोलते परि एक हे पुरतन एवं प्रथम प्रयोग और द्वित नम्बर हे प्रचलित प्रयोग सुन्नतर प्रथम एवं पुरतन प्रयोग हे रसुल अक्रम सल्लाह आलहियाल्लम सकल प्रकार निर्देश कथा कर्म अनुमोदन एक कथा तर सामग्रिक जीवन पद्धति कर्मधारा ये सुन्ना बला है एचड़ाओ परवर्ती जुगे सहबाई के राम तबीन तबी तबीन तर परवर्ती जमानाते सुन्ना शब्द ए अर्थ ही करा हतो सुन्ना शब्द सुनले मानुष ए अर्थटी बुझते परत जे नबी करीम सल्लाह आलहियाल्लम सकल कथा कर्म अनुमोदन इत्यादि एवं सुन्नतर द्वित प्रचलित प्रयोग जे इसलमे अत्यावश्यक नय जरूर नय एम किस नेक कर्म भलो कर्म जा फरज एवं ओजीबर परवर्ती विषय जा कर सब रही ना कर गुना व पाप नहीं सुन्ना बला फेक एर परिभाषा साधारण तो सुन्ना शब्द सुनले अर्थटी बुझे थी जे फरज एवं ओजीबर परवर्ती इबादतगुलो एगुल साधारण बुझे थी महदेसन इकराम तर भाषा सुन्ना का के बोले हदीसर प्रति शब्द अर्थात नबी करीम सल्लाह आलहियाल्लम कथा कर्म अनुमोदन तर दैहिक और चारित्रिक गुणावली सबगल सुन्ना अंतर्भुक्त सूतरा 
আমরা এখান থেকে যে বিষয়গুলো বুঝতে পারলাম যে সুন্নাহ কাকে বলা হয় মোট কথা আমরা বুঝতে পারলাম যে সুন্নাহ বলতে নবী করিম সাল্লাহ আলহিয়া সাল্লামের দেখানো পথ এবং পন্থা নবী করিম সাল্লাহ আলহিয়া সাল্লামের সমগ্র জীবন কর্মধারা জীবন পদ্ধতি তরিকা এগুলোকেই সুন্নাহ বলা হয়েছে সাথে সাথে কোরআন এবং হাদিসে সুন্না শব্দের প্রয়োগ কিভাবে হয়েছে এটি আমরা এখন জেনে নিব পবিত্র কোরআনুল করিমে সুন্না শব্দটি প্রকৃতি রীতি বা নিয়ম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে আর পবিত্র কোরআনে প্রায় তেরো বার এই শব্দটি আল্লাহ তালা প্রয়োগ করেছেন যেমন কোরআনে বলা হয়েছে সুন্নাতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তালার সুন্নাত আল্লাহ তালার সুন্নাত বলতে আল্লাহ তালার বিধিবিধান আল্লাহ তালার নিয়ম আল্লাহ তালার প্রাকৃতিক সিস্টেম এটিকে আল্লাহ তালা সুন্নাহ বলেছেন সাথে সাথে কোরআনে আবার বলা হয়েছে যে সুন্নাতুল আউ্লিন অর্থাৎ পূর্ববর্তী জামানার মানুষদের সুন্নাত আর তা হচ্ছে যে পূর্ববর্তী জামানার কাফের মুশরিক যারা এই কাফের মুশরিকদের তাদের অভ্যাস ছিল যে নবী করিম সাল্লাহ আলাইয়াসাল্লামকে এবং আল্লাহ তালার কোরআন এগুলোকে অস্বীকার করাই তাদের মানে একটি অভ্যাস ছিল আর আল্লাহ তালার শাস্তি এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে তো কাফের মুশরিকদের যে নিয়ম পদ্ধতি ছিল তাদের যে আচার আচরণ ছিল তাদের যে স্বভাব অভ্যাস ছিল এটিকেও সুন্নাতুল আউ্লিন কোরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ সুবহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সুরা হাজাব সুরা নম্বর তেত্রিশ আয়াত নম্বর বাষট্টিতে বলছেন সুন্নাত আল্লাহ ফিল্লাদিন খলমিন কবল ওয়ালং তাজিদ আলী সুন্নাত আল্লাহ তাবদিল্লা আল্লাহ তালা এখানে বলছেন যে আল্লাহ তালার সুন্নাত হচ্ছে আল্লাহ তালার প্রাকৃতিক সিস্টেম আল্লাহ তালার নিয়ম হচ্ছে যে পূর্ববর্তীর যে সমস্ত লোকেরা এই পৃথিবীতে ছিল তারা এ দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে এ দুনিয়াতে মানুষ আসবে এবং চলে যাবে এটি আল্লাহ তালার একটি সিস্টেম এটিকে সুন্না বলা হয়েছে এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন ওলাং তাজিদ আলী সুন্নাতিল্লাহি তাবদিলা আর আল্লাহ তালার সুন্না আল্লাহ তালার নিয়ম পদ্ধতি এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন তোমরা পাবে না সুরা ফাতির সুরা নম্বর পঁয়ত্রিশ আয়াত নম্বর তেতাল্লিশ আল্লাহ তালা বলছেন ফাহলিয়াং দরুনা ইল্লা সুন্নত আল্লাহ ওয়ালিন ফলং তাজিদ আলী সুন্নত ইল্লাহি তাবদিলা ওলাং তাজিদ আলী সুন্নত ইল্লাহি তাহবিলা আল্লাহ তালা বলছেন যে তারা কি অপেক্ষা করছে যে তাদের পূর্ববর্তী জামানার যারা কাফের মসজিদ ছিল তাদের উপরে যেরকম আল্লাহ তালার গজব আজাব শাস্তি এসে তাদেরকে ধ্বংস করেছিল সেরকম গজব এবং আজাবের জন্য কি তারা অপেক্ষা করছে ফালাং তাজিদ আলী সুন্নত ইল্লাহি তাবদিলা কখনোই তোমরা আল্লাহ তালার সুন্নাত আল্লাহ তালার নিয়মের মধ্যে কোনো পরিবর্তন পাবে না ওলাং তাজিদ আলী সুন্নত ইল্লাহি তাহবিলা এবং আল্লাহ তালার এ সুন্নাতের মধ্যে কোনো কোনো তোমরা পরিবর্তন পরিবর্ধন কোনো কিছুই তোমরা পাবে না অর্থাৎ স্থানান্তর এটিও পাবে না সুতরাং আমরা এখান থেকে স্পষ্ট তো বুঝতে পারছি যে আল্লাহ তালার যে নিয়ম তার যে সিস্টেম রয়েছে আল্লাহ তালা যে সিস্টেমে এই পৃথিবীটাকে সাজিয়েছেন এই সিস্টেমের মধ্যে এই তরিকার মধ্যে এই পদ্ধতির মধ্যে কোনো পরিবর্তন কোনো পরিবর্ধন কিছুই হবে না প্রিয় আইডি টিভির দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি আশা করছি ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত প্রিয় আইডি টিভির দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আমরা বিরতির পর আবারও ফিরে আসলাম আপনারা আমাদের সাথেই ছিলেন এই জন্য আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করছিলাম যে আল্লাহ পাকের যে সুন্নাত আল্লাহ তালার যে নিয়ম সিস্টেম এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না এটি আল্লাহ তালা অনেক জায়গায় বলেছেন 
এভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের মধ্যেও পরিবর্তন হওয়ার স্থানান্তর হওয়ার কোনো সিস্টেম নেই যেমন আমরা কিছু উদাহরণ আমরা দিতে পারি যে আল্লাহ তাআলার সুন্নাত আল্লাহ তাআলার নিয়মের মধ্যে কোনো চেঞ্জ পরিবর্তন হয় না যেমন আমরা যদি লক্ষ্য করি মানব শরীরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এমন কিছু নিয়ম সিস্টেম চালু করেছেন যার কোনো পরিবর্তন স্থানান্তর হওয়া কোনোদিন সম্ভব নয় যেমন আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুখ দিয়েছেন এই মুখের কাজ কি মুখ দিয়ে কোনো কিছু খেতে হবে অথবা পান করতে হবে অথবা কথা বলতে হবে এটি আল্লাহ তাআলার নিয়ম এটি সিস্টেম এখন যদি আপনি মনে করেন যে আমি এই সিস্টেম আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ এর পরিবর্তন ঘটাবো যদি আপনি মনে করেন যে আমি মুখ দিয়ে কোনো কিছু দেখব এটি সম্ভব হবে না তার কারণ যে এটি আল্লাহ তাআলার সুন্নাতের পরিবর্তন আপনি এই সুন্নাতের পরিবর্তন করতে পারবেন না এরপরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চোখ দিয়েছেন এই চোখের কাজ কোনো কিছু আমরা দেখতে পারি যদি আপনি মনে করেন যে আমি চোখ দিয়ে কথা বলবো বা চোখ দিয়ে আমি কোনো কিছু খাবো এটি সম্ভব নয় তার কারণ আল্লাহ তাআলার সুন্নাতের কোনো পরিবর্তন হয় না সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কান দিয়েছেন কথা শ্রবণ করার জন্য এই কান দিয়ে আপনি যদি মনে করেন যে কোনো কিছু আপনি খাবেন এটি সম্ভব হবে না তার কারণ কানের যে সুন্নাত কানের যে আল্লাহ তাআলা যে সিস্টেম দিয়েছেন তা হচ্ছে কথা শুনতে হবে কান দিয়ে আপনি কথা বলতে পারবেন না এবং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নাক দিয়েছেন নাক দিয়ে কোনো কিছু সুঘ্রাণ নেওয়া যায় আপনি যদি মনে করেন যে আমি নাক দিয়ে দেখব এটি সম্ভব নয় আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ আল্লাহ তাআলার নিয়ম আল্লাহ তাআলার সিস্টেম এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না বিদায় আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ এর কোনো পরিবর্তন হয় না সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার সুন্নাত আল্লাহ তাআলার নিয়ম সিস্টেম এর কোনো স্থানান্তর হয় না যেমন আল্লাহ তাআলা আমাদের মুখ দিয়েছেন যেখানে চোখ দিয়েছেন যেখানে নাক দিয়েছেন যেখানে যদি আপনি মনে করেন যে এটাকে আমি স্থানান্তর করব যদি আপনি বলেন যে আমার চোখটাকে মাথার উপরে লাগাবো তাহলে কিন্তু সম্ভব নয় আপনি দেখতে পারবেন না এটি স্থানান্তর স্থানান্তর করা সম্ভব নয় যদি মনে করেন যে আমি মুখটাকে পিঠে লাগিয়ে দেব পিছনে নাকটাকে আমি পায়ের কাছে লাগিয়ে দেব ইত্যাদি এগুলো যদি আপনি বলেন যতই আপনি চেষ্টা করুন না কেন এগুলো স্থানান্তর হবে না অতএব আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন এবং কোনো স্থানান্তর হয় না এমনি ভাবে অসংক সুন্নাত আল্লাহ পাকের সুন্নাত সারা পৃথিবীব্যাপী অসংক সুন্নাত আল্লাহ তাআলার নিয়ম সারা পৃথিবীকে বিষ্টন করে রয়েছে আল্লাহ তাআলার সিস্টেমেই পুরো পৃথিবী সারা জাহান চলছে এই সিস্টেমের কোনো পরিবর্তন এবং কোনো স্থানান্তর হবে না যেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন সূর্য উদিত করেন পূর্ব আকাশ থেকে আর অস্তমিত করেন পশ্চিম আকাশে যদি আপনি মনে করেন যে আমি পশ্চিম দিক থেকে উদিত করব এটি সম্ভব হবে না আপনি করতে পারবেন না সুতরাং আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন এবং কোনো স্থানান্তর হওয়া সম্ভব নয় আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ এর মধ্যে যে কোনো পরিবর্তন হয় না তার বাস্তব একটি উদাহরণ আমরা কোরআন থেকে পেশ করব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারা সূরা নাম্বার 2 আয়াত নাম্বার 258 এখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং নমরুদের একটি ঘটনা আল্লাহ তাআলা এখানে তুলে ধরেছেন আল্লাহ তাআলা বলেন আলাম তারা ইলা الذي হাজ ইব্রাহিম ফি রাব্বিহান আতাহু আল্লাহুল মুলক আল্লাহ তাআলা নবীকে বলেন হে নবী আপনি কি দেখেন নি আপনি কি জানেন না যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সাথে একজন ব্যক্তি অর্থাৎ নমরুদ বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল 
আল্লাহ তালা নমরুদকে রাজত্ব বা দুনিয়ার ক্ষমতা দেওয়ার পরও আল্লাহ তালার ব্যাপারে ইব্রাহিম আলহিয়া সাল্লামের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল আর যখন ইব্রাহিম আলহিয়া সাল্লাম তাকে নমরুদকে বললেন রবি আল্লাহ মিত আমার রব তো তিনি যিনি মানুষকে জীবিত করেন এবং মৃত্যুদান করেন তখন এই কাফের এই নমরুদ সেও বলেছিল আনা ওহি অমিত আমিও তো মানুষকে জীবিত করতে পারি মৃত্যু দিতে পারি তখন ইব্রাহিম আলাইহা সাল্লাম আবার তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ফাইনাল লোহাইয়াতি বিশ্বাম সিমিনাল মাস্টিক ফাতি বিহা মিনাল মাগরিব আমার প্রতিপালক আমার আল্লাহ তো তিনি যিনি পূর্ব আকাশ থেকে পূর্ব গগন থেকে সূর্য উদিত করেন পশ্চিম আকাশে তিনি অস্তমিত করেন তিনি তো আমার প্রতিপালক তিনি তো আমার প্রভু এ কথা বলার পর তখন নমরুদ বুঝতে পেরেছে যে আসলে এবার আমি ঠেকে গিয়েছি ফাবহি তাল্লাদি কাফার একেবারে নমরুদ হতভম্ব হয়ে গেল আর তার কাছে কোনো উত্তর নেই লা জব হয়ে গেল সে কাফের সেও বুঝতে পেরেছে যে আল্লাহ তালার নিয়ম সুন্না তরিকার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না এজন্য নমরুদ আর কোনো কথা বলেনি আমরা এখান থেকে স্পষ্ট তো বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ তালার সুন্না আল্লাহ তালার নিয়ম সিস্টেম এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন পরিবর্তন হয় না আভিধানিক অর্থে সুন্না ভালো মন্দ হতে পারে রীতি রীতি নিয়ম এগুলোকে হাদিসে সুন্নাত বলা হয়েছে ভালো মন্দ যে কোনো রীতি নীতি এগুলোকে আভিধানিক অর্থে সুন্নাত বলা হয়েছে সুনানে আব্দা আর্মি একশত একানব্বই নম্বর হাদিস আবদুল্লা ইবন মাসউদ রাদি আল্লাহ তালু তিনি বলছেন সাহাবাদেরকে সামনে নিয়ে তিনি বলছিলেন কাইফা আং তুম ইদা লাভিসাদ কুম ফিতনা তোমরা সে সময় কি করবে যখন ফিতনা ফাসাদ চারিদিক থেকে এসে তোমাদেরকে গ্রাস করবে চারিদিক থেকে ফিতনা ফাসাদ এসে তোমাদেরকে সারা সে আক্রমণ করবে তোমরা তখন কি করবে এই ফিতনা ফাসাদের মধ্যেই বড়রা বৃদ্ধ হবে ওয়ার বুফিয়া সগির এবং ছোট্ট যারা তারা এই ফিতনা ফাসাদের মধ্যেই তারা বড় হবে আর যখন এই ফিতনা ফাসাদগুলো চলে আসবে তখন এক শ্রেণীর মানুষ থাকবে ওয়াত্তা খেদু হান্না সুসুন্না এই ফিতনা ফাসাদগুলোকে এগুলোকে তারা সুন্নাত মনে করবে ফিতনা ফাসাদ এমনভাবে চারিদিক থেকে চলে আসবে তখন মানুষ মনে করবে যে এগুলোই মনে হয় সুন্নাত তাহলে এখানে এই হাদিসের মধ্যে ফিতনা ফাসাদগুলোকে সুন্নাত বলা হয়েছে আবিধানিক অর্থে ফাইদা ওয়ইয়ে রত আরেক শ্রেণীর মানুষ থাকবেন যারা এই ফিতনা ফাসাদগুলোকে এই ফিতনা ফাসাদগুলোকে পরিবর্তন করা সংস্কার করার জন্য সর্বাত্মকভাবে সর্বশক্তি দিয়ে তারা চেষ্টা করবেন যে এই ফিতনা ফাসাদগুলোকে পরিবর্তন করার যখন এগুলোকে পরিবর্তন করা হবে যখন এই ফিতনা ফাসাদগুলোর বিরোধিতা করা হবে বিরুদ্ধে কথা বলা হবে লেখা হবে তখন যারা এই ফিতনা ফাসাদগুলোকে সুন্নাত বলে মেনে নিয়েছেন সুন্নাত বলে মনে করেছেন তখন তারা আফসোস করে বলবে আক্ষেপ করে বলবে হা গইরাতি সুন্না আরে এ তো সুন্নাত পরিবর্তন হয়ে গেল এই কথাগুলো বলবে তখন যারা এই ফিতনা ফাসাদকে সুন্নাত বলে মেনে নিয়েছেন তখন সাহাবাই কেরাম রিদুয়ানুল্লাহ আলাইম আজমাইন তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ও মাথা দালিকে আবা আবদুর রহমান এরকম পরিস্থিতি এরকম অবস্থা এরকম সিচুয়েশন কখন সৃষ্টি হবে তখন তিনি কয়েকটি আলামত বলেছেন যে কখন এরকম অবস্থা শুরু হবে এক নম্বরে তিনি বলেছেন ইদা ক্যাথুরত কুরকুম যখন তোমাদের মাঝে ইবাদতকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হবে দুই নম্বরে বলেছেন 
ওয়াইদা কাল্লাত ফুকাহাউকুম তোমাদের মাঝে বিজ্ঞ আলেম কোরআন হাদিসের জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ যখন কমে যাবে ওয়াইদা কাসুরাত উমারাউকুম তিন নম্বরে বলেছেন যখন তোমাদের মাঝে নেতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে এবং আমানতদারিতার অভাব হয়ে যাবে ন্যায় পরায়ণ লোকের কমতি দেখা দিবে যখন দুনিয়াতে কম হয়ে যাবে এবং শেষে তিনি বললেন যে ওয়াল তুমির সাথে দুনিয়া বি আমালিল আখিরা আর যখন মানুষ আখেরাতের কাজ করবে দুনিয়া উপার্জনের জন্য আজকে যদি আমরা এই পাঁচটি বিষয়কে একটু ভালোভাবে খেয়াল করি যে আমাদের সমাজের সর্বত্ব এই পাঁচটি বিষয় চালু হয়ে গিয়েছে এজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অসংখ্য ফিতনা ফাসাদ আমাদের ইসলামের মধ্যে শরীয়তের মধ্যে ঢুকেছে যেগুলোকে আজকে আমরা সন্ন্যাত বলে মনে করছি যখন সেগুলোর বিরুদ্ধে যখন লেখা হচ্ছে বলা হচ্ছে তখন সেই ফিতনা ফাসাদ প্রেমী লোকজন যারা এই ফিতনা ফাসাদগুলোকে সন্ন্যাত বলে মনে করেছেন তারা কিন্তু সে কথাই বলছেন যে কথা আবদুল্লা ইবিন মাসুদ রাদি আল্লাহ তালান বলেছেন যে তারা আক্ষেপ করে বলছেন যে হা সুন্নাত তো পরিবর্তন হয়ে গেল আসলেই কি এগুলো সুন্নাত যে না এগুলো সুন্নাত নয় এগুলো ফিতনা ফাসাদ যেগুলোকে মানুষ সুন্নাত মনে করে নিয়েছে সুতরাং আমরা এই হাদিস থেকে স্পষ্ট তো বুঝতে পারলাম যে ফিতনা ফাসাদকেও একসময় মানুষ সুন্নাত বলে মনে করবে এবং সেগুলোকে যখন পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হবে তখন তারা বলতে থাকবে যে হ্যাঁ সুন্নাত পরিবর্তন হয়ে গেল সুতরাং আমরা এই হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম যে আবিধানিক অর্থে সুন্নাত ভালো মন্দ হতে পারে প্রিয় আইডি টিভির দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমরা দেখতে দেখতে এ পর্বের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি এজন্য আমরা আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্বগুলো দেখার জন্য আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের পর্ব এখানেই আমরা সমাপ্ত করছি সুবাহানা কাল্লাহম্মা বিহামদিকা আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আস্তাফরুকা তবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ